первую очередь понадобится переводчик. Система уже налажена. Говорим, откуда, куда забрать. 80% фермеров даже не знают, что это такое. Вы экономите на ровном месте 10 тысяч евро. Просто не может эту технику растаможить. Очень много разных проблем, геморроя. В Европе никто не хочет этим заниматься. С маникюром приходит на работу. Мы уже приехали к месту назначения. Днем, ночью, без разницы. Они не выставляют эту технику в интернет. Ни один дилер не купит у фермера технику. Принимает на работу к себе образованных людей. Раз ты сделал не так, тебя уволили сразу. 100 моточасов, 150 моточасов. В разы дешевле. Приветствую вас, дорогие зрители канала Базатагра. С вами на связи Богдан. И сегодня мы хотим более близко познакомиться с нашими зрителями. У нас уже на канале больше, чем 700 человек, которые нас смотрят. Сегодня я хотел бы с вами пообщаться на такие темы. Какие подводные камни могут быть при покупке сельхозтехники из Европы? Почему выгодно покупать БУ сельхозтехнику с Европы? А также покупка дилерской сельхозтехники из Европы через нашу компанию BZ Agro. Многие зрители, которые нас смотрят, в основном это смотрят те, кому эта тема интересна, нуждаются в сельхозтехнике и комплектующих. Начинается с того, что изначально у вас есть запрос на определенный трактор, определенный комбайн. Есть два варианта покупки техники. Первый – это вы покупаете сами, но перед тем, как сделать покупку, вам нужно найти сначала ее. Ищите площадки. Например, на данный момент таких площадок, площадок есть много. Если смотреть мировые площадки, это есть Autoline, есть Agrifires, есть Mascus. Вы заходите на, например, на сайт Agrifires, у вас уже есть запрос, выбираете марку, выбираете модель и, соответственно, сайт сразу же показывает вам все доступные варианты этой техники. Все из этих вариантов, вариантов находятся в разных странах. Например, один может быть Польша, другой может быть Франция, третий в Германии. В первую очередь понадобится переводчик, который будет звонить изначально, а потом ехать и с вами и переводить полностью весь текст, который говорит продавец. Вам нужно самому разбираться в этой технике. При покупке техники с Европы возникает вопросов, сложностей, которые нужно решить для того, чтобы поставить эту технику в определенную страну. У вас сразу же возникнет вопрос. Это оплата этой техники, дальше транспортировка этой техники, дальше растаможка этой техники. По транспортировке. Например, не знаете, кому обратиться. От этого незнания вы можете очень-очень много переплатить за транспортировку техники. У нас же, когда мы сотрудничаем уже с компаниями по 2, по 3 года, по 4 года транспортными, полная система уже налажена. Мы только говорим, откуда, куда забрать, говорим размеры этой, этой техники. И с помощью наших партнеров мы очень быстро поставляем с любой точки Европы эту технику. По оплате, для того, чтобы завести любую единицу, сначала оплатить ее, вам понадобится официально купить деньги, валюту. Для того, чтобы купить официально валюту и перевести ее за границу, вам, вам понадобится контракт. Контракт с поставщиком. Э, многие компании соглашаются и заключают контракты, но также очень много компаний не соглашаются на контракты, потому что в Европе э, не распространено вообще такое слово, как контракт при покупке техники. Здесь просто э, вам выставляют инвойс, вы его оплачиваете и все, это весь процесс. Э, если же касаться стран СНГ, вам понадобится купить валюту, но купить валюту вы не сможете, пока у вас нет контракта. Буквально вчера тут тоже была проблема, хотели купить на свою украинскую фирму прямиком с Англии кармораздачек для клиента. И англичанин сказал, что я не буду не подписывать никаких контрактов, меня это не интересует, если хотите, покупайте, хотите, не покупайте. Поэтому для нас как бы, это не проблема, потому что у нас есть фирма в Украине, есть фирма в Польше, в Европе, и у нас есть как бы, вариант выбора. Не соглашается на украинский контракт, не хочет подписывать. Соответственно, мы можем просто купить на свою польскую фирму и уже между своей польской фирмой и украинской сделать контракт и завести его в Украину и оплатить. Если с этим все хорошо, вы оплачиваете, покупаете, 
Но как может оказаться дальше? Для того, чтобы завести эту технику в Украину или в другую страну СНГ, вам нужно иметь аккредитацию на таможне. То есть у вас должна быть официальная аккредитация для того, чтобы вы могли завести эту технику и растаможить ее прямо на свое хозяйство. 80% фермеров даже не знают, что это такое аккредитация, как ее сделать, как пройти ее, как получить для того, чтобы купить эту технику. Бывали такие случаи, когда фермер покупал, думал, да, я куплю, приеду, растаможу, вот и все. Он приезжал на таможню, когда оказывается потом уже нету аккредитации, он просто не может эту технику растаможить. Или даже если уже получится растаможить ее какими-то там путями, фермер теряет полностью всю сумму НДС. То есть вы просто отдаете ее государству. Перед тем, как покупать самостоятельно технику из Европы, очень тщательно подходите, подходите к этому вопросу и проверяйте, есть ли у вас аккредитация. Дальше хочу вам рассказать про э, сертификацию техники. При растаможке э, на есть коды, да, коды спецификации, по которым проходит техника таможню. И каждая определенная единица подпадает под разный код. У нас это называется код ТНВД, таможенный код этой техники. И уже отталкиваясь от этого кода, брокера насчитывают вам таможенную ставку. У нас в Украине, например, это от 0 до 15% от суммы инвойса, за которую вы купили. Это только налога и 20% НДС. Я хочу вам рассказать, как вы можете сэкономить, имея такой сертификат. Вообще, в принципе, каждый дилер, поставщик, компания, которая продает в Европе технику, она может вам дать сертификат Евро-1 или же СТ-1, в разных странах по-другому он называется. Что он вам дает? Имея такой сертификат, вы завозите технику с нулевой ставкой. То есть вы не оплачиваете таможенных сборов вообще. Вы оплачиваете только НДС. Но этот сертификат удается получить не всем. На новую технику это без проблем. На бэушную технику это нужно обращаться уже к определенным органам, которые делают эти сертификаты, к поставщику, который должен предварительно вам тоже предъявить этот документ для того, чтобы уже органы потом вам выдали его. Если вот у вас будет покупка техники и вы спросите за этот сертификат, то многие скажут, что они не знают, что это такое, потому что это ну, очень много разных проблем, геморроя с этим, и в Европе никто не хочет этим заниматься. Но мы можем предоставить такой сертификат практически на всю технику, которую мы продаем. Потому что благодаря уже опыту, знаниям, знаем, как договориться да, с людьми, как договориться про этот сертификат. Поэтому, если вы же завозите новую технику от производителя, этот сертификат без проблем дается каждому клиенту. Если это БУ техника, здесь намного сложнее, но тоже сделать можно. Вы сможете сэкономить очень большую сумму денег, если будете иметь такой документ. Вот, например, покупаете вы комбайн за 100 тысяч евро, да, круглую сумму возьмем, на него налог 10%. Но имея этот сертификат, вы эти 10% не оплачиваете. А 10% вот такой суммы – это 10 тысяч евро. Вот, смотрите, вы экономите на ровном месте, имея этот сертификат 10 тысяч евро. Поэтому желательно всегда, чтобы он был. А также мы работаем со многими дилерами, являемся на данный момент дилерами трех компаний, трех заводов, их продуктов на страны СНГ. На данный момент мы находимся у одного из дилеров, сегодня приехали отгружать машину на Узбекистан. И хочу вам показать просто, что за компания, что за завод, какую технику они производят. Это польский производитель который 20 лет уже на рынке, производит технику для обработки почвы. Это глубокорыхлители, это дисковые бороны, это агрегаты, предпосевные агрегаты для обработки почвы. Есть агрегаты разных моделей, с разной шириной захвата, с разными э, дисками. Вот, например, вот эти все диски, 
это испанские или же итальянские. Они заказывают их и здесь уже делают э, саму конструкцию и вот комплектуют заграничными дисками или АМА, или на данный момент э, на этом вот Опас. Есть разные модели. Делятся на три варианта. Есть легкие диски убораны. Это модель Simple. Есть у нас средней тяжести дисковые бороны. Эта модель у нас Остат. И есть еще тяжелые дисковые бороны. Вот такие вот. Титан. Это уже к более мощным тракторам. Тоже разных размеров. Разных опций агрегаты. С разными вот катками и валами. Это все уже готовая продукция которая готова к разгрузке. А также еще мы поедем э, буквально на днях к другому нашему поставщику заводу. Это компания Лисицкий, которая производит технику для уборки разных культур. Это косилки, мульчарователи, комбайны для сбора ягод и опрыскиватели. Также эта компания еще производит опрыскиватели, топовые опрыск... опрыскиватели, которые нету аналогов именно с польских производителей, потому что полностью вся рама, крылья цинкованы. Она никогда не будет вам э, отпадать краска, отбиваться, гнить, там шпаклевки нету и всего остального. То есть эта рама полностью цинкованная. Вот такие вот опрыскиватели разных объемов, разных моделей, начинающие от... 300 литров и заканчиваю уже не навесными, а прицепными свыше 2 тонн. Эти опрыскиватели тоже отправляем мы на Узбекистан, нашему дилеру. Поэтому, если кто смотрит с Узбекистана, будет ссылочка, контакты, кому вы можете обратиться там и купить такой опрыскиватель. Это стоят вот распределители. Давление на крылья, на форсунке. Здесь стоит насос. Это данный насос на 140 литров. Качает 140 литров в минуту. Гарантия на этот насос даем 2 года гарантии. Также данный опрыскатель укомплектован гидравлическим цилиндром, с помощью которого поднимается эта штанга и опускается вверх. Потому что, например, есть опрыскатели, где с помощью лебедки вручную это делается, крутится обычно лебедкой механической и поднимается. На данном опрыскателе э, гидравлический цилиндр стоит с помощью этого мы регулируем штангу. Также, также она у нас плавающая, эта штанга. То есть вот так вот она может свободно плавать лево-вправо, если, например, неровные поверхности и это вам нужно. Также комплектованы гидравлическими цилиндрами на крыльях. С помощью вот этих цилиндров гидравлических с одной и с другой стороны уже откидываются вот эти крылья. Друзья, ну мы вот выехали с завода сейчас, едем смотреть, проверять техническое состояние пресс-подборщика МакХейл, который везем на хозяйство в Украину. Нам осталось там полчаса езды, доедем туда, тоже снимем этот пресс-подборщик. Это, кстати, пресс-подборщик номер один в мире, который был награжден официально премией пресс-подборщик номер один в мире. Вот едем с Максом, Макс сел за руль. Сейчас очень много заявок к нам приходит, очень много людей начало просыпаться начали покупать технику поэтому если вам что-то нужно обязательно обращайтесь сюда к нам спешите, спешите звоните спешите, и спешите, спешите да кто первый нам напишет тот получит самую большую скидку затара вперед мой вершина мы уже приехали к месту назначения сейчас приедет трактор прокрутим пресс посмотрим как работает и повезем клиенту
И вот так мы проверяем все днем, ночью, без разницы. Выход есть всегда. Вот таким образом мы это делаем. Не замыкай. Не, 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 не. Итак, следующая тема – это покупка сервистехники под ключ. Купка сервистехники под ключ предоставляет наша компания BZ Agro. Если же вам понадобилась любая единица техники, то, что вам нужно сделать, это просто дать запрос на нашу компанию. Подписать марку, модель, бюджет и наши менеджера в очень быстром времени найдут вам достойные варианты этой техники. Как и прежде я рассказывал, вы можете искать, например, сами, да? Но не вся техника, которая продается в Европе, есть на рекламных площадках. Далеко не вся. Наша компания делает, делает поиск этой техники не так, как э, я вам объяснял в первом варианте. Мы работаем со многими компаниями в Европе, которые, э, так сказать, закупаются оптовой этой техникой и оптом продают. Они не выставляют эту технику в интернет, они не размещают ее ни на каких рекламных площадках, потому что... У этих продавцов есть такие, например, компании и люди, как мы. И наша компания видит, например, что есть в доступе, да, какие комбайны, какие трактора. И, допустим, если вам понадобилась определенная модель, мы сразу же можем предоставить вам коммерческое предложение, где э, мы точно знаем, что это за техника, потому что работаем с этими людьми не один год. Мы можем лично проверить эту технику, мы можем снять видеообзор этой техники, запустить, проехаться. Если это сезон, прям можно выехать в поле и проверить эту технику без проблем. Вам уже не надо э, заморачиваться над тем, как растаможить, как доставить эту технику, э, как-то там связаться с продавцом, искать переводчика для того, чтобы там пообщаться с французом или пообщаться там с норвегом, английцем, без разницы. Я знаю, что многие из вас люди в 21 веке знают английский язык, но далеко не каждый человек сможет договориться с продавцом англоязычным или там французскоязычным, договориться о покупке этой техники. Все эти вопросы вы оставляете на нашу компанию. И мы полностью все контролируем, все процессы. Как правило, мы не покупаем технику в хреновом состоянии. Потому что даже вот часто поступают такие запросы. Вот у меня бюджет 15 тысяч, но я хочу трактор Джундир за 15 тысяч. Сами понимаете, что это нереально купить такой трактор как бы за 15 тысяч э, долларов. Да? Хотя многие э, с продавцов найдут такие трактора в Европе, там битые, крашеные, там спаленные, уже сделанные, переделанные, там через десятые руки, вареные и предложат вам этот трактор. Сразу же говорю, если вы хотите купить такую технику, мы не предоставляем таких услуг. Привозим только хорошую технику. Далее там, на наших инстаграм страницах вы сможете увидеть отзывы клиентов, которые мы привозим. Сейчас у нас в доставке 4 единицы техники. Тоже вам покажем это все. Куда везем, зачем, кому, на какое хозяйство. Отзывы людей, которые заказали. Но это будет не на YouTube, это будет на Instagram странице. После коммерческого предложения вы оплачиваете на счет украинской фирмы. Мы со своей украинской фирмы за Тагра выставляем вам счет. И вы оплачиваете прямиком в гривнах. Вам не нужно покупать валюту, не нужно делать переводы и так дальше. Все это делаем мы за вас. Если же вы побоитесь, например, не, ви не видя эту технику на глаза, покупать без личного, как бы, как многие говорят, покупать как кота в мешке, да. У нас есть еще 
один вариант покупки для вас. Мы можем организовать вам тур по Европе. Мы можем поехать посмотреть там, 3, 4, 5 вариантов, там, 10 вариантов техники. Но перед этим мы заключаем с вами договор сотрудничества. Мы э, обговариваем э, дату, когда мы там выезжаем. Мы покупаем вам билет, встречаем вас. Э, на данный момент ну, мы находимся в Польше. Мы встречаем вас в Польше. Отсюда вылетаем уже в другую страну. Что для этого надо? Обязательно виза, чтобы у вас была. Для стран Европы, для граждан Украины на данный момент это может быть просто биометрический паспорт. Вы берете все документы с собой, мы все организовываем и выезжаем смотреть эту технику вместе. Поехали, проехались, посмотрели, выбрали достойный вариант, увидели на свои глаза и ждете доставочку этой техники. Оплачиваете сначала, а потом ждете доставочку этой техники уже к себе в хозяйство. Поэтому, если вам интересно, обращайтесь к нам. И сами увидите, как мы работаем и почему с нами интересно, выгодно работать, а главное, надежно. Почему стоит покупать технику в Европе? Из плюсов это очевидно то, что вся техника, которую вы покупаете в Европе у фермеров, она по-любому сервисовалась у дилера. Если она не сервисовалась у дилера, она была обслуживаемая хорошими заменительными запчастями, то качество запчастей, которые предлагает Европа, это намного выше, чем у нас в Украине. Уважающий себя фермер всегда покупает хорошие запчасти. То есть ему не интересно обслуживаться заменителями, заменители применяют, если это старая техника, но качество хорошее в Европе, это однозначно. По поводу дилеров. Дилера в Европе это высокий уровень обслуживания и очень приятное отношение к клиенту. Каждый дилер принимает на работу к себе только образованных людей с высшим образованием, с техническим образованием. Это люди, которые любят свою работу, которые ей дорожат, которые получают хорошие деньги за нее. Немец с маникюром приходит на работу, механик он или, или менеджер, но ну, механики все на уровне, то есть если ты что-то сделал не так, ты за это отвечаешь. И раз ты сделал не так, второй раз сделал, тебя уволили сразу. А у нас хороший механик может сто раз ошибиться, и ему все сойдет с рук. В агропромышленности это не канает. Твоя ошибка может стоить человеку, который работает в поле не одной тысячи долларов, и ни одной нервной клеткой, которую он просто уничтожит. Человек в Европе по-любому относится к своей работе на уровень лучше, а это соответствует тому, что и техника обслуживается лучше. И еще вдобавок, еще и комплектующие лучше. И мы так же само стараемся делать для вас. И нам не хочется продать что-нибудь, нам хочется продать максимально лучшее качество, никогда не утаим ничего, чтобы вы в следующий раз набрали мне или Богдану и спросили «Привет, как дела? Вот мне надо то, еще что-то, еще что-то». Чтобы вы с уверенностью понимали, что наша задача не продать, наша задача помочь вам. Помочь вам и в соответствии выстроить с вами хорошие отношения, партнерские, где будет взаимовыгодная работа вам и нам. Мы будем на этом зарабатывать, вы тоже от этого будете зарабатывать, потому что у вас техника не будет простаивать, не будет ломаться, ну и как минимум мы будем взаиморазвиваться. Вот так. О чем рассказать про покупку дилерской техники? С опытом работы мы пришли к тому, что да, хорошо технику покупать в ушную у фермера где-то в Европе, но еще лучше покупать ее сразу же от дилера. Что это значит? Допустим, вы фермер в Европе, вам банк дал хороший лизинг или там хороший кредит, и вы захотели купить новый трактор. Вы пошли, купили новый трактор, проработали им 3 года, как зачастую в Европе технику больше, чем там 3-4 года не используют. 3 года попользовались, и продают и покупают новые. Но как они продают? На протяжении этих 3 лет фермер пользуется этой техникой. На протяжении этих, допустим, 3 лет фермер обслуживает эту технику у дилера. 
не где-то там сам крутит, вертит гайки, там насосы, моторы и, и, и все остальное, а обслуживается у дилера. Спустя там три года он хочет продать ее и купить, например, новый. Он приходит к дилеру и говорит, вот я хочу продать свою старую, взамен взять новую и там доплатить разницу. Соответственно, здесь это практикуется, очень даже как бы это распространенное. Дилера идут на соглашение выкупать у них старую технику, взамен давать новую технику с доплатой. Но э, ни один дилер э, не купит у фермера технику, если она не обслуживалась у их же компании. Э, потому что, когда техника обслуживается у дилера, э, вы можете быть спокойны за то, что там стоят оригинальные запчасти, за то, что там работают э, специализированные, обученные люди по этой технике, которые ездят обучаться, ездят на э, заводы, на представительство компании, где их там обучают, и они делают очень качественный э, сервис. Выкупают, например, если эта техника обслуживалась у Джундира, компания Джундир ее выкупает и продает ее дальше. На данный момент мы сотрудничаем с тремя компаниями. Компаниями-дилерами это Джундир, Кейс и Маниту, у которых есть очень много техники с малой наработкой моточасов, которая, на которой есть полная история обслуживания этой техники, что вы не увидите у любого другого продавца, кроме дилера. Вам никто не предоставит полный сервис этой техники. Например, если вы купите просто вот так напрямую, где попала эту технику там, у, у фермера, а дилер предоставляет это. Поэтому мы пришли со временем к тому, что лучше работать так. Поэтому на данный момент мы можем предложить вам очень много разной техники, начиная от погрузчиков, заканчивая комбайнами, тракторами, таких марок, как я назвал, от дилера. Мы можем предоставить гарантию на эту технику, мы можем быть уверены на все 100%, что эта техника в идеальном состоянии, с оригинальной наработкой, с оригинальной историей, и нам не стыдно продавать вам ее. Потому что вы сами понимаете, как бы есть разные ситуации, и иногда э, купишь клиенту технику, привезешь просто бэушную где-то в Европе, и потом э, клиент там, может быть чем-то недоволен, э, хотя сам видел да, ее и там, покупал с нами. Э, или ну, есть разные люди, есть разные, там, бывают претензии от людей. Но чем дальше, тем меньше, потому что, э, как бы, покупая просто БУ, вы не сможете проверить ничего, кроме того, что вы знаете сами, кроме своих знаний. А покупая у дилера, мы можем приехать, подключить компьютер дилерский, оригинальный, посмотреть всю историю и э, продать эту технику вам. Да, это может быть чуть-чуть дороже, чем просто покупать на рынке в интернете, но зато вы взамен спите спокойно и имеете хорошую технику, которая в любую погоду готова выехать, работать и зарабатывать вам деньги, а не простаивать. Какие еще плюсы? Как обычно, например, вот там погрузчики телескопические монету, мало где вы найдете, где продается сразу там с полным комплектом, где есть там ковш, вилла, лопата. Там может быть укомплектован захватчиком тюков. Дилера, с которыми мы работаем, предлагают сразу же как минимум там, 3 единицы в комплекте оборудования до каждого там, телескопического погрузчика. То есть вы платите чуть-чуть больше, и то не всегда, но взамен вы получаете офигительный погрузчик, полностью укомплектован сразу же, вам не нужно дополнительно где-то там искать, докупать там, лопаты, вилла, что тоже очень немало стоит. Это все вы имеете в комплекте. Плюс, на, говорю, на некоторую технику есть даже гарантия. Есть техника, которая просто была на демо-показах. Например, была это, там, два года назад новая модель, там, Маниту. Представили ее на одной выставке, на второй, на третьей. Поездили, показали клиентам. Это уже считается не новая, а как демо, да, демо-версия этой техники. Дилер потом также ее продает, только уже намного-намного ниже цена. Может быть, там наработка, вот мы встречали наработка техники, там 100 моточасов, 150 моточасов, да, техники. И практически новая, что здесь сказать, новая техника. Но цена ее в разы дешевле, чем просто Например, пойти такую же модель взять э, с салона, да, купить. Кому интересно, обращайтесь к нам, и мы предоставим вам э, любую модель, которая вам понадобится именно под тем брендом, который я вам назвал. Вот, э, в принципе, все плюсы 
покупки техники через дилера. У нас есть очень большой доступ к этой технике. Даже если хотите, можете приехать к нам, прилететь к нам, и мы вместе посмотрим. А также я еще хочу добавить, друзья, если вы с чем-то не согласны, не сидите, не ждите, что мы исправимся. Пишите, 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 звоните. Пишите нам на почту, на WhatsApp, в Instagram. Нам важно мнение каждого из вас. Если вы хотите что-то услышать от нас, напишите в комментариях. Мы очень сильно постараемся. Наши возможности безграничны, и мы можем очень много чего вам рассказать, показать. Не забудьте подписаться на наш канал. Поставить большой палец вверх, нажать на колокольчик и обязательно поделиться этим, этим видео с друзьями. И я напомню вам, что первые пять клиентов, которые обратятся к нам по поводу запчастей или по поводу техники, получат скидку. По технике на наши услуги, а по запчастям мы вам дадим оптовые цены перед сезоном. Ловите момент, ребята.